দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির পর্দায় ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সৌজন্যে স্বাস্থ্য কথা আয়োজনwidetilde আপনাদের সাথে আছি আমি সালমা সাদিক খান দর্শক এই অনুষ্ঠানwidetilde আমরা বর্বরের মতই নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং আপনাদের কি সেই বিষয়টির উপর কিছু সতর্ক বার্তা এবং সেই সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে ধারাবাহিক কথাই আজ আমরা কথা বলবো খার ও কোমরের ব্যথায় বাড়তি সতর্কতা কি অবলম্বন করতে হবে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর এম ইয়াসিন আলী স্যার স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ করছি আমাদের আজকের আয়োজনwidetilde परामर्श दी जिसक्षित যেমন আমাদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা বা এই দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করার প্রবণতা আমাদের অনেক বেড়েছে আমরা বিভিন্ন অনলাইন অফলাইন বিভিন্ন কাজের সাথে ইনভলভ যারা ডেস্কটপ ল্যাপটপ ইউজ করি আমাদের প্রপার পজিশনিং থাকে না আমরা অনেক ঝুঁকে বসি দীর্ঘক্ষণ লেখালেখি করি কম্পিউটারে কাজ করি যার ফলে আমাদের ঘাড়ের অংশে ঘাড়ের যে একটা নর্মাল কার্ভাচার থাকে যেটা স্ট্রেট হয়ে যায় এবং সেই স্ট্রেটনেস থেকেই কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি পেইনটা শুরু হয় ঠিক তেমনই কোমরের অংশ ওই যে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে गुरुत्व जला पोड़ाबाजे दीर्घ कणरेक्षर प्रिभेंट करते 
স্যার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা দীর্ঘক্ষণ বসে আসলে কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে একটা সময় পর দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ডেভেলপ হয় কি কি সমস্যা আপনারা পেয়ে থাকেন সাধারণত যারা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন একই জায়গায় এক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো আমরা বেশি পেয়ে থাকি সেটা হলো কোমরের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন আপনার কোমরে যে একটা কার্ভ থাকে সেই কার্ভটা স্ট্রেট হয়ে যায় এবং কোমরের সারাউন্ডিং যে মাংসপেশি লিগামেন্টগুলো উইক হয়ে যায় এবং উইকনেস থেকে হঠাৎ করে যখন আমরা একটু বেসিনে মুখ ধুতে গেলাম বা জুতার ফিতা বাঁধতে গেলাম এ ধরনের সমস্যা বা সামান্য একটু ঝুঁকে কিছু উঠাইতে গেলাম এই প্রত্যেকটা কাজেই যে বেন্ডিং হয় বেন্ডিং হওয়ার ফলে আমাদের মেরুদণ্ডের মাঝখানে দুই হাড়ের মাঝে একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স থেকে আপনি জানেন আমি দর্শকদের একটু দেখাই যে এই প্রত্যেকটা ভার্টিপ্রার মাঝখানে একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স আছে এই ডিস্কটা পিছনের দিকে সরে যে নার্ভের উপর কম্প্রেস করে বা চাপ লাগে তখন ওই রুট অনুযায়ী যে নার্ভগুলা আমাদের কোমর থেকে পায়ের দিকে গেছে কিংবা ঘাট থেকে হাতের দিকে আসছে এই নার্ভের উপর চাপ লেগে গেলে পেইনটা রেডিয়েট করে পায়ের দিকে কোমর থেকে পায়ের দিকে চলে যায় ঘাড়ের অংশে যদি ডিস্ট হার্নিয়েশন হয় সেক্ষেত্রে ঘাড় থেকে হাতের দিকে চলে যায় তো এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায় এছাড়া দেখা যায় যে একটা ডিজেনারেটিভ ডিজিজ বয়সের সাথে সাথে আমাদের যেমন চুল পেকে যায় হাড়ের ক্ষয় হতে থাকে বিশেষ করে অ্যাবাব ফ্রোটি যে মানুষগুলো আছে তারা যারা দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করে তাদের এই ডিস্ক স্পেস বা ডিস্ক হাইটগুলো কমে যায় সেটাকে আমরা হাড়ের অংশে হলে সেটাকে বলি সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস কোমরের অংশে হলে এটাকে আমরা বলি লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস এছাড়া এই ধরনের রোগের সাথে রিলেটেড কিছু সমস্যা আমরা পাই যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে স্পাইনাল ক্যানেল স্টেরোসিস হয়ে যায় আমরা বলি যে এই যে প্রত্যেকটা ভাটপড়ার মাঝখান থেকে হলুদ হলুদ নার্ভগুলো বের হয়ে যাচ্ছে একটা ক্যানেলের মধ্য দিয়ে এই ক্যানেলটাকে আমরা বলি স্পাইনাল ক্যানেল সেই ক্যানেলগুলো যদি সরু হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও এই ধরনের সমস্যা দেখুন দেখা যেতে পারে সম্পর্কিত অনেকে মনে করে যে ঘাড় ব্যথা বেড়ে গেল মানেই হচ্ছে আমার প্রেশার হয়তো বৃদ্ধি পেল এটি আসলে কতটুকু সঠিক বলে আপনি মনে করেন খুবই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা আছে আমরা হ্যাঁ কিছুটা রিলেটেড আছে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে যাদের খুব প্রেশার কমে যায় সেক্ষেত্রেও ঘাড় ব্যথা সাথে মাথা ঘোরানো সোয়েটিং হওয়া অস্থিরতা লাগা এই ধরনের কিছু উপসর্গ থাকে এছাড়া প্রেশার বেড়ে গেলেও কিন্তু অনেক সময় ঘাড় ব্যথা মাথা ঘোরানো যেটাকে আমরা বলি ভার্টিক বা ডিজিনেসের মতো হতে পারে কিন্তু সবসময় যেটা ঘাড় ব্যথা বলেই প্রেশারের সাথে সম্পর্কিত সেটা নয় ঘাড়ের যে লোকাল পেইন এই পেইন গুলো দেখা যায় যে আমাদের মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড ধরো আমরা মুভ করলাম ঘাড় ব্যথা হচ্ছে ডানে বামে নিতে গেলাম ঘাড় ব্যথা হচ্ছে এবং পেইন গুলো অনেক সময় রেডিয়েট করে হাতের দিকে চলে আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘাড়ে কোনো ব্যথা থাকে না রুগীদের কমপ্লেন থাকে যে ব্যথাটা পুরো হাতের দিকে চলে আসে হাত ঝিনঝিন করে অবশ্য অবশ্য মনে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ব্যথার কারণে মুভমেন্ট যখন কম করে রুগীরা তখন আস্তে আস্তে শোল্ডার জয়েন্ট স্টিফ হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও দেখা যায় এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড শোল্ডার জয়েন্ট ফ্রোজেন বা ফ্রোজেন শোল্ডারের দিকে পরিণত হয় তো এই সব ক্ষেত্রে সব সবসময় একটা কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে নিজে নিজে এটাকে মনে না করে কি কারণে ঘাড় ব্যথা হচ্ছে সেই কারণটা নির্ণয় করার জন্য একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ হওয়া উচিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার ঠিক এই জায়গা থেকে আমি আবারও আপনার কাছ থেকে আসব এবং ফিরে এসে এই বিষয়গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করব স্যার সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নিবার দর্শক কোথাও যাবেন না পিছু ছোট্ট একটি বিরতির পর বিরতির পর থাকছে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ মিসেস সামিহা রহমান একজন ব্যাংকার বিগত দশ বছর ধরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে চেয়ারে বসে সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কোমর ও ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তিনি এই ব্যথা সমাধানের জন্য ছুটেছেন দেশের নামি দামি সব হাসপাতালে খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কথা ভাবছেন তখন অফিসে আসা নতুন ম্যানেজার সামিয়া রহমানকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার নতুন ম্যানেজারের কথায় ভরসা রেখে সামিহা রহমান ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার দীর্ঘদিনের কোমর ও ঘাড় ব্যথা কমতে শুরু করেছে বিদেশে না গিয়ে কম খরচে দেশে চিকিৎসা করিয়ে মিসেস সামিহা রহমান যেমন সন্তুষ্ট তেমনি দেশে হাঁটু ঘাড় কোমর ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের 
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দিতে পেরে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল গর্বিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক বিয়েতের পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির পর্দায় চলছে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সৌজন্য স্বাস্থ্য কথা আয়োজনটি আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর এম ইসেম নিসার বরাবের মতোই তিনি কথা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং বিষয়টি হলো ঘাড় এবং কোমরের ব্যথায় রোগীদের জন্য বাড়তি সতর্কতা কি প্রয়োজন স্যার যেমনটি আপনি বলছিলেন যে আসলে রোগীদের বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন এবং নিজে নিজে চিকিৎসা না করে অবশ্যই ডাক্তারদের কাছে এসে এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত স্যার যখন আপনাদের কাছে রোগীরা আসেন সাধারণত নির্ণয় করার लागे ঘাট থেকে যে নার্ভটা আমাদের হাতের দিকে যাচ্ছে সেই নার্ভের উপর কম্প্রেশন বেশি থাকলে হাতের শক্তি কমে যায় হাত ঝিনঝিন বা অবশবস মনে হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় এনসিবি বা নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি নামে এক ধরনের টেস্ট প্রয়োজন পড়ে সাধারণত এই জাতীয় টেস্টগুলো আমাদের ঘাড়ের রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় घाड़ेना स्वाभाविक मुभमेंट गुलाते डने प्रत्येक क्षेत्र गोचार ग्रेट हो जाए तक एक स्ट्राक्चरल चेन्ज है धन्यवाद ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার এই বিষয়টি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের দর্শকদের জন্য স্যার একটু দর্শকের প্রশ্ন পর্বে চলে যাব আমাদেরকে সাজ্জাদ হোসেন প্রশ্ন করেছেন যে স্যার আমার বয়স উনত্রিশ বছর আমি দীর্ঘ সময় কম্পিউটারে বসে কাজ করি এখন আমার ঘাড়ে অনেক বেশি ব্যথা হয় এবং হাতও ব্যথা করে সেক্ষেত্রে তার করণীয় কি ধন্যবাদ দর্শক আপনার কি আসলে এই গ্রুপের پیشنট আপনারা অনেক পাচ্ছি যারা বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক কাজের সাথে রিলেটেড বা কম্পিউটার ডেস্কটপ ল্যাপটপ মোবাইল নেট ব্রাউজিং করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে প্রপার আর্গোনমিক্স বা সঠিক পোস্টার মেনে আমরা বসি না যেমন নিয়ম হলো মনিটরটা আপনার আই লেভেলে থাকবে কম্পিউটারে যদি কাজ করেন দীর্ঘক্ষণ বসার ক্ষেত্রে চেয়ারটাও যেমন হয় আপনার হিপ থেকে নি জয়েন্ট পর্যন্ত যেন আপনার সোজা স্ট্রেট থাকে मनिटर खाची प्रशमित कर चेस्ट कर 
এটা আসলে কতটুকু যুক্তি এবং এটা কতটুকু সঠিক এবং কোন পর্যন্ত এটি সেফ একজন মানুষের জন্য জি খুব যথার্থই বলেছেন এইভাবে আমরা অনেক রোগী পাচ্ছি যারা নিজেরা নিজেরা এই মেডিকেশন বিভিন্ন রকম চিকিৎসা নিয়ে যখন দেখা যায় যে এটা একেবারেই লাস্ট স্টেজে চলে যায় তখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এই জায়গাটাই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে কারণ মিডিলেজের অনেক পেশেন্ট আমরা এখন পাচ্ছি একটা সময় ছিল এই ধরনের পেইন রিলেটেড সমস্যাগুলো অ্যাবাব 40 বা 45 50 হলে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ নিয়ে মানুষ আমাদের কাছে আসতো কিন্তু এখন আমাদের লাইফ স্টাইল বা জীবন যাত্রা প্রণালীতে অনেক চেঞ্জ এসেছে আমরা এখন খাদ্য খাবারের পরিবর্তন এসেছে যে ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড গুলো আমরা রেগুলার খাচ্ছি সেটার মধ্যে সঠিক পুষ্টিগুণ থাকে না যার ফলে আমাদের ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এগুলো একটা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি যার ফলে বোনস রিলেটেড প্রবলেম নিয়ে অনেক ইয়াং এজের پیشنট গুলো আমাদের কাছে আসছে আরেকটা বিষয় হলো ভিটামিন ডি এর যে উৎস সেটাকে আমরা দেখি যে সূর্যের আলোর উপস্থিতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভিটামিন ডি অ্যাবজর্বেশ মানে শরীরে উৎপন্ন হয় না সেই ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি একটা ঘাটতি আমাদের ইয়াং এজের پیشنট দের দেখতে পাচ্ছি আর যেমনটি আপনি বলছিলেন যে বিশেষ করে আমরা দেখতে পাই যে গ্রাম অঞ্চলে বা ইউনিয়ন পর্যায়ে এই জায়গার মানুষগুলো যারা পেথানাশক সমস্যা বা এই জাতীয় সমস্যা হলে নিজেরা দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে খাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী পেথানাশক ওষুধ খাওয়ার ফলে তাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন লিভার কিডনি এই জাতীয় অঙ্গগুলো বিকল হয়ে যেতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি রিসেন্টলি একটা স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে পেথানাশক ওষুধ জনিত কিডনি ফেলিয়রের সংখ্যা প্রায় 60% এটা কিন্তু খুব অ্যালার্মিং আমাদের এই অ্যালার্মিং জায়গা থেকেই সচেতন হতে হবে নিজেরা যদি কোনো ভাবে কোনো রকম ওষুধ আমরা একজন রেজিস্টার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দোকান থেকে নিব না এবং প্রয়োজন অনুপাতে যে চিকিৎসক যে ডোজ অনুযায়ী আমরা দিবে সেই ওষুধটা বা সেই ডোজ অনুযায়ী ফলো করব এটা আমাদের খুব জরুরি মেনে চলা অন্যথায় আমরা অনেক রোগী পাই যারা এক মাস দেড় মাস বা দুই মাস বা ছয় মাস আগে একজন চিকিৎসককে দেখিয়েছেন সেই প্রেসক্রিপশনটা উনি সাত দিনের পরে ফলো আপ থাকার কথা ছিল বা চোদ্দ দিনের পরে ফলো আপে যাওয়ার কথা ছিল সেটা না যে ওষুধ খেলে যেহেতু একটু কম থাকে ব্যথাটা বন্ধ করলে আবার ব্যথা আছে এই জন্য উনি কন্টিনিউ ওষুধটা খেতে থাকেন এটা করা যাবে না এটা করলে আমরা দীর্ঘমেয়াদী একটা বিরাট দিকে পড়ব এই জায়গাগুলোতে আমাদের অবশ্যই অনেক সচেতন হওয়া দরকার অনেক বেশি সচেতন হতে হবে স্যার পেইন কিলারের সাথে সাথে আরেকটি প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে মানুষের মধ্যে আমরা হাড় জনিত যে কোনো সমস্যা হলেই আমরা সেটিকে মনে করি যে সেটি হয়তো ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে বা আমাদের হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এবং এই সমস্যাগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই না করি বা শিওর না হয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে কোনো ধরনের ভিটামিন জাতীয় ওষুধ খাওয়া শুরু করছি এটি আসলে কতটা সঠিক বলে আপনি মনে করেন স্যার এর পেছনে স্যার যদি ব্যাখ্যা দিতাম জি ধন্যবাদ আসলে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এটা আমাদের শরীরের অন্যতম মিনারেলস যেটা বা ভিটামিন বা মিনারেল যেটা আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই পরিমাপ আছে যেমন আমরা এখন আধুনিক যুগ সবগুলো টেস্টের মাধ্যমে আমরা দেখে নিতে পারি যে আমাদের শরীরে কোন জিনিসটা কতটুকু রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং সেটা কতটুকু আছে যদি কম থাকে ডেফিনেটলি সেটা একটা নির্দিষ্ট ডোজে আপনাকে পূরণ করতে হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যথা হলেই আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা যে আমার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি সো ক্যালসিয়াম নিয়ে খাচ্ছি এভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম খেলে সেক্ষেত্রে সেই ক্যালসিয়ামটা আমাদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিট হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে যে লিভার কিডনি গল ব্লাডারের মতো অঙ্গগুলোতেও কিন্তু পাথর সৃষ্টি করতে পারে জয়েন্টগুলোতে ক্যালসিয়ামের ডিপোজিট হলে সেখানে পেইন উল্টা আরও পেইনের সৃষ্টি হতে পারে তো এইগুলো অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যদি প্রয়োজনীয় পরীক্ষাটা আমরা করে নিই যে এখন আধুনিক যুগ দেখা যায় একটা সময় আমরা এই নির্ণয় করতে পারতাম না এখন একটা সামান্য রক্তের মাধ্যমেই আমরা সেরাম ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এগুলো চেক করে নিতে পারি সেটা চেক করে নিলে আমাদের প্রয়োজন অনুপাতে যদি আমাদের ঘাটতি থেকে থাকে নিশ্চয়ই আমরা ওটা সাপ্লিমেন্ট আকারে নিব যদি প্রয়োজন না থাকে অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু কিন্তু ভালো না সেটা যদি খুব ভালো কিছু হয় সেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি পরামর্শ আপনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন আরো কিছু পরামর্শ আপনার কাছ থেকে নিয়ে বাকি রইল কিন্তু সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতির দর্শক বিরতির পর ফিরে এসে আজকের বিষয়টিতে আরো কিছু পরামর্শ আপনাদেরকে দিব সেই পর্যন্ত কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন পিছিয়ে ছোট বিরতি ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল আধুনিক চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়ত
ঠিকানা ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল হাউস নাম্বার বারো বাই এক রোড নাম্বার চার বাই এ ধানমন্ডি ঢাকা বারোশো পাঁচ বিয়ের পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির পর্দায় চলছে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সৌজন্য স্বাস্থ্য কথা আয়োজনটি আমাদের আজ কথা হচ্ছে হাত ঘাড় এবং কোমর ব্যথায় করণীয় কি বড় বড়ের মতোই আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর এম ইয়াসিন আলী স্যার স্যার আজকের বিষয়টিতে যাবার আগে আমাদেরকে আরো একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন জীবন তিনি লিখেছেন যে তার বয়স আঠারো বছর এবং তার দীর্ঘদিন ধরে বুকে ব্যথা হচ্ছে সেক্ষেত্রে তার করণীয় কি হ্যাঁ দর্শক ধন্যবাদ আপনি যে আঠারো বছর বয়স এই বয়সে সাধারণত বুকের ব্যথা অনেকগুলি কারণে হয় তবে কি কারণে হচ্ছে সেই কারণটা নির্ণয় করা জরুরি অনেক সময় অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক রিলেটেড সমস্যার কারণে বুক ব্যথা হতে পারে হার্টের সমস্যাজনিত কারণে হতে পারে অনেক সময় আমরা ঘাড়ের সাথে রিলেটেড কিছু কারণেও অনেক সময় বুকে পিঠে ব্যথা হতে দেখি তো আসলে আপনি ইয়াং মানুষ হিসেবে আপনার এটা গিয়ে অবহেলা করা উচিত হবে না আপনি নিকটস্থ একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ হন যে কারণে আপনার ব্যথাটা হচ্ছে সেটাকে আগে আইডেন্টিফাই করেন দেন সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করেন অনেক সময় এই যে আমরা অনেক মানুষ অনেক ইয়াং ছেলেদেরকে দেখতে পাচ্ছি যাদের স্মোকিং করার অভ্যাস থাকে সেক্ষেত্রে তাদের লাংস অ্যাফেক্টেড হয়ে সেক্ষেত্রেও কিন্তু বুক ব্যথা হতে পারে আসলে কারণটাকে নির্ণয় করেন দেন সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নিলে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনার পরামর্শটির জন্য এবং দর্শক আশা করছি আপনার পরামর্শটি আপনি পেয়েছেন এবং পরবর্তী স্টেপগুলো আপনি সেভাবে নিতে পারবেন স্যার আমি আজকের স্পেসিফিক যদি একদম বিষয়টিতে আসি যে আমাদের ঘাড় এবং কোমরের যে সকল রোগীরা রয়েছেন তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে আসলে বাড়তি সতর্কতা কি কি প্রয়োজন এই বিষয়টি জানবো একটু জানবার আগে আমি সেই সাথে জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যে এটি কেন আসলে গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে এই বিশেষ করে বিভিন্ন ছুটিতে ঈদের ছুটি বলি বা কয়েকদিনের যে দীর্ঘ ছুটি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভ্রমণ করার প্রবণতাটা এখন আমাদের অনেক বেড়ে যায় কারণ এটা অনেক প্রয়োজনীয় আছে সারাদিন সারা বছর আমরা যে কাজের মধ্যে থাকি সেখান থেকে আমাদের একটু লেজার পিরিয়ড বের করা বা বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া এটা খুব প্রয়োজনীয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ভ্রমণের ফলে অনেকে আরো ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে যায় যারা আগে থেকে বিভিন্ন রকম ঘাড় এবং কোমর ব্যথায় ভুগছিলেন তারা যদি কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে হয়তো এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা হবে না আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে একটা রোগী হয়তো ঢাকা থেকে চিটাগং বা ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাচ্ছে বেড়ানোর জন্য কিন্তু ওখানে যে সে যে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে গেল ওখানে যাওয়ার পরে সে আর মুখ করতে পারছে না এবং তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে তখন আমাদের কাছে অনেক সময় অভার ফোনে পরামর্শ সে চাই যে স্যার এখন কি করতে পারি এই জন্য মূলত এই রোগীদেরকে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করলে তারা এই সমস্যাগুলো থেকে নিজেদেরকে প্রতিরোধ করতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো আসলে আমরা এই ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলি যে যারা ঘাড় এবং কোমর ব্যথায় আক্রান্ত তাদের লং জার্নি বা দীর্ঘ জার্নির ক্ষেত্রে যদি একটু কিছু বিষয় মেনে চলে তাহলে তারা হয়তো এটা থেকে প্রিভেন্ট বা প্রতিরোধ করতে পারবে যেমনটি আমরা বলি যে বাসে বা সড়ক পথে যদি জার্নি করে সেই জার্নিটা যেন এমন হয় সেই জার্নির ক্ষেত্রে যেন তাকে খুব বেশি জার্কিং না হয় ঝাঁকি না লাগে সেই জিনিসটা খেয়াল রাখা বাসে গেলে সে একটু মাঝামাঝি বা সামনের দিকে সিট নেওয়ার চেষ্টা করা সাথে যারা আগে থেকে ঘাড় এবং কোমরাতে আক্রান্ত আছেন ঘাড়ের জন্য আমরা বলি দীর্ঘ জার্নিতে একটা সার্ভাইকেল কলার ইউজ করতে পারেন কোমরের ক্ষেত্রে একটা লাম্বর লম্বার কর্সেট আমরা ইউজ করতে বলি শুধুমাত্র ডিউরিং জার্নি এই জার্নিটা বা ঝাঁকিটা যেন আপনার ক্ষতি না করতে পারেন এছাড়া দেখা যায় যে অনেকে আছে এই ছুটিতে বাড়িতে যাচ্ছেন বড় একটা লাগেজ আমরা নিই অনেক সময় লাগেজটা উঁচু করে গাড়িতে ওঠানো বা নামানো এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকে ঘাড় ও কোমর ব্যথা ছিল না বা হঠাৎ করে তাদের এবং ঘাড় ও কোমর ব্যথা আক্রান্ত হতে আমরা দেখি এই ক্ষেত্রে একটু সচেতন হওয়া আমরা বলি যে এক ব্যাগে বেশি ওজন না নিয়ে যদি ছোট 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 দুইটা ব্যাগ নিয়ে এবং সেটা দুই হাতে আমরা ক্যারি করি সমান্তরাল ভাবে তাহলে কিন্তু আমাদের ঝাঁকি বা ক্ষতি হওয়ার চান্সটা কম থাকে এবং ভারী কিছু উঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সামনের দিকে ঝুঁকে যেন আমরা না উঠাই সামনের দিকে ঝুঁকে উঠাইতে গেলে অনেক সময় ঘাড় এবং কোমরের অংশে আমাদের যে দুই ভার্টিব্রার মাঝখানে একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স থাকে সেটাকে আমরা ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক বলে থাকি সেই ডিস্কগুলো অনেক সময় সরে যায় এবং সরে যেয়ে অনেক সময় আমরা ব্যথায় আক্রান্ত হই তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া যারা বিভিন্ন সময় অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস রিলেটেড বা আথ্রাইটিস রিলেটেড সমস্যায় ঘাড় এবং কোমর ব্যথায় ভুগ
ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পরামর্শ আপনি আমাদেরকে দিলেন কারণ আমরা জানি যে ঈদের ছুটি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অনেকেই কিন্তু গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছেন তাদের পরিবারের সাথে ঈদ কাটানোর জন্য আমরা চাই যে তারা সুস্থ মতো এবং সুন্দর মতো ঈদ ঈদ পালন করুক নাকি এই সমস্যাগুলোতে তারা পড়ুক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য স্যার একটু আপনার কাছ থেকে জেনে নিব যে যেমনটি আপনি বলছিলেন যে হঠাৎ করেই হয়তো ব্যাগের ব্যাগেজের ভারের কারণে বা বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টাল কারণে তাদের ঘাড় এবং কোমরে ব্যথা হতে পারে সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে হয়তো অনেকের পক্ষে মেডিকেলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু প্রাথমিক ভাবে আসলে তাদের কি পরামর্শ থাকবে আপনার পক্ষ থেকে জি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে যে কোনো হঠাৎ পেইন বা অ্যাকিউট পেইন বা সাডেন পেইন আঘাত জনিত হোক ট্রমা রিলেটেড হোক বা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা বলি যে একটু আইস কম্প্রেশন দেওয়া বরফ দিয়ে শেখ দেওয়া সাথে কমপ্লিট বিশ্রাম মানে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা এছাড়া যে আক্রান্ত জায়গাটাকে মানে কোনো মালিশ বা মাসাজ না করা এবং জায়গাটা যদি সম্ভব হয় একটু ব্যথানাশক কোনো জেল বা ক্রিম যদি থাকে জাস্ট রাবিং করা এই কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখা অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে হঠাৎ ব্যথা পেয়েছে সেখানে আরও গরম শেক দেওয়া হচ্ছে তাহলে হয় কি ওই জায়গাটা যে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হয় সেটা আরও বেড়ে যায় এবং বার্ন হয়ে যায় তো আমরা এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবো ঠান্ডা বা আইস কম্প্রেশন দেওয়াটা এই জায়গাটা জরুরি এই দিলে মাসেল বা লিগামেন্ট যেটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলো একটু হিলিং হওয়ার সুযোগ থাকে এছাড়া ওই জায়গায় যে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহটা হয় সেটাও কিন্তু এই দ্রুত কমা কমে যায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার সেক্ষেত্রে কি এই ক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা রোগীদেরকে সাজেস্ট করতে পারি যে না তারা তাৎক্ষণিক ভাবে পেন কিলারের সহযোগিতা নিতে পারেন হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলি যে পেইনের সিভিয়ারিটি অনুযায়ী কখনো কখনো প্যারাসিটামল বা এনএসআইডি রিলেটেড কিছু ব্যথানাশক ওষুধ এবং অনেক ক্ষেত্রে তীব্র ব্যথা যদি হয় সেক্ষেত্রে একটা সাপোজিটরি টাইপের ওষুধও ব্যবহার করতে পারে সেটা অবশ্যই নিকটস্থ সব জায়গায় চিকিৎসক অ্যাভেলেবেল যদি নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ডোজেস গাইডলাইনটা জেনে নেয় সেক্ষেত্রে ভালো হয় ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার স্যার আমরা জানি যে আসলে আসছে ঈদ এবং ঈদের সময় আসলে আমাদের লাইফ স্টাইলে যেমন পরিবর্তন হবে আমাদের খাবার দাবারের অনেক পরিবর্তন হবে এবং আমরা সবসময় বলে থাকি যে সুস্থ জীবনের জন্য খাবার দাবার এবং লাইফ স্টাইল পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে আসলে যারা এখন খুবই একটু রিচ ফুড খাবেন তাদের জন্য আসলে কোনো বাড়তি সতর্কতা নেয়ার বা তাদের জন্য আগাম কোনো পরামর্শ থাকবে কিনা যে নিশ্চয় আসলে ঈদের সময় আমাদের বিশেষ করে রমজানের ঈদে আমরা যেমন পুরা একটা মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে পালিত করি পালন করি তো এই সময় খাবারের কিন্তু অভ্যাসটারও অনেক পরিবর্তন হয় খাবার গ্রহণ করারও পরিবর্তন থাকে এটা শেষ করে যখন আমরা ঈদ পরবর্তী খাবারের আগের স্টাইলে চলে যাই তখন কিন্তু অনেকেই বিভিন্ন রকম পেটের পীড়ায় ভুগতে থাকেন এই জায়গায় আমাদের খাবার দাবারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে খাদ্য খাবারের মধ্যে আমাদের সংযমী হতে হবে পরিমিত খাবার খেতে হবে সাথে যে খাবারগুলা আমাদের তৈলাক্ত খাবার যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা যাদের আগে থেকে ডায়াবেটিস আছে তারা খাবার দাবারে সচেতন হবেন মিষ্টি জাতীয় খাবারগুলো অ্যাভয়েড করবেন এবং রোজার সময় দেখা যায় যে তারাবিন নামাজ অন্যান্য বদত বন্দিগির কারণে নর্মালি আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তেমনভাবে করি না হাঁটাহাটির ক্ষেত্রে আমরা একটু কম করে থাকি তো এই রোজা পরবর্তী সময় আমরা বলি যে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আবার সেই প্রিভিয়াস এগারো মাসের মতোই মিনিমাম আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে হাঁটা এক্সারসাইজ করা খাবার দাবারের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার যেমন আমরা বলি মাছ ছেলে ছোট মাছ বেশি খাওয়া দুধ ডিম হলুদ ফলমূল শাক সবজি এগুলো খাদ্য তালিকায় বেশি রাখা ফাস্ট ফুডের খাবারগুলো যেমন পিজা বার্গার অন্যান্য খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করা আর রেড মিটটাকে একটু আমরা সবসময় বলি যতটা সম্ভব একটু কম খেলে পরিমিত খেলে ভালো কারণ এর মধ্যে যেমন হাই প্রোটিন থাকে সাথে আবার কোলেস্ট্রল হওয়ার চান্স বেশি থাকে তো এই জন্য এটা আমরা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করবো মুরগির মাংসটা কম্পারেটিভলি বেটার সেটা আমরা খেতে পারি আর বিশেষ করে যারা বিভিন্ন রকম আর্থ্রাইটিস বা বাত রোগে আক্রান্ত বা ইউরিক অ্যাসিড জনিত সমস্যায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে কিছু খাবার দাবার আমরা সবসময় কম খেতে বলি তার মধ্যে রেড মিট মসুরের ডাল সিমের বেশি বরবটি পুঁই শাক লিভার কলি যায় এই জাতীয় খাবারগুলো একটু অ্যাভয়েড করা সর্বোপরি রোজার পরবর্তীতেই মানে আমরা যেমন রোজার সময় একটা নিয়ম মেনে খাবার দাবার খাই ঠিক পরবর্তী সময়গুলোতে যদি আমরা এইভাবে মেনে চলি তাহলে হয়তো নিজেরাও সুস্থ থাকতে পারবো এবং ঈদটাও আমাদের খুব ভালোভাবে আমাদের ঈদটা কাটবে 
অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার এবং আমাদের ঈদের আগে হয়তো এই আমাদের শেষ অনুষ্ঠান ঈদের পরবর্তীতে হয়তো আমরা আবারও কথা বলবো দর্শকের সাথে যাবার বেলায় স্যার ঈদের শুভেচ্ছা এবং শেষে ঈদের সতর্ক যদি কিছু আমাদের দর্শকদেরকে বলতেন জি সবাইকে আসলে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা আমরা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে যে উৎসবের পালন করতে যাই এটা আমাদের মুসলিম ধর্ম অবলম্বীদের জন্য বড় একটা উৎসব এই সময় আমরা সবাই যতটা সম্ভব নিয়ম কারণের মধ্যে চলবো পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে ভালোভাবে ঈদের উদযাপ ঈদ উদযাপন করব সেই আশা আমি সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক বা ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনিও সুস্থ থাকবেন এবং আপনার ঈদটাও ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক সেই প্রত্যাশা রাখছি দর্শক ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সৌজন্যে এই টিভির পর্দায় এতক্ষণ দেখছিলেন স্বাস্থ্য কথা আয়োজনটি কথা হচ্ছিল ঘাড় এবং কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি যেমনটি স্যার বলছিলেন ঈদের সময়টি যাতে আনন্দ ঘন হয় এবং সেই সময়টি যাতে এই ধরনের সমস্যাজনিত প্রবলেমে আপনাদের না পড়তে হয় সেই জন্যই কিন্তু আমাদের এই আজকের আয়োজন আশা করছি আজকের আয়োজনটি আপনাদের কাজে লাগবে আপনাদের সবার ঈদ সুন্দর কাটুক সুস্থ কাটুক এবং সবাই খুব সুন্দরভাবে ঈদ পালন করুন সেই আশা রাখছি এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে এখানে আল্লাহ সবাইকে